ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒரு கிரிக்கெட் பார்க்குறது நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கும் சில பேர் கிரிக்கெட் விளையாடுறதோ பிடிச்சிருக்கும் கிரிக்கெட் பார்க்குறது மூலிமா நிறைய வந்து நிறைய பேர் வந்து மணி ஏன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாமளும் அது மூலிமா சம்பாதிக்கலாம் அதுவும் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இல்லை மேக்சிமம் இருபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் உங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் அதுவும் ட்ரீம் லெவன் நீங்கள் ஒரு டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தோனி வந்து ட்ரீம் லெவன் என்ற ஒரு ஆடில் வந்து நடிச்சிருப்பார் அந்த ஆடில் தான் அதாவது அந்த ட்ரீம் லெவன் என்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலியமாக தான் நாம் இவ்வளோ பணத்தையும் நம்ம வந்து ஏன் பண்ண முடியும் சில பேர் வந்து ட்ரீம் லெவன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு ட்ரீம் லெவன்னா என்னன்னு தெரியாமலும் இருக்கும் ட்ரீம் லெவன் என்ன என்னன்னு தெரிஞ்சவங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி பாருங்க அதாவது எந்த டீமில் வந்து அதாவது நாம் யார் யாரெல்லாம் போடலாம் நாம் எப்படி வின் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ட்ரீம் லெவன்னா என்னென்னு தெரியாதவங்க ட்ரீம் லெவன்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது நாம் வந்து ஒரு கனவு அணியை வந்து உருவாக்குறோம் அதாவது ரெண்டு டீம் இருக்கும் ரெண்டு டீமில் ஒரு கிரிக்கெட் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு டீமில் ஒரு டீமில் வந்து பதினோரு பிளேயர் இன்னொரு டீமில் பதினோரு பிளேயர் இருப்பாங்க மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு பிளேயர் வந்து நம்ம காட்டும் அந்த இருபத்தி ரெண்டு பிளேயரில் நாம் ஒரு கனவு அணியும் அதாவது ஒரு ட்ரீம் டீமாக ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும் அதாவது அந்த இருபத்தி ரெண்டு பேரில் ஒரு பதினோரு பேர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அதுவும் நல்ல விளையாடுற ஒரு பதினோரு பிளேயர் அதாவது நல்ல பேட்டிங் நல்ல பவுலிங் நல்ல ஆல்ரவுண்டர் இது மூணும் சேர்த்து பதினோரு பிளேயர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அந்த பதினோரு பிளேயரில் ஒரு கேப்டன் ஒரு வைஸ் கேப்டன் போடணும் அது ஒரு கேப்டனாக இருக்கவங்க ஒரு நல்ல விளையாடுறவங்களா கரெக்டாக ஒரு சூஸ் பண்ணி ஒரு கேப்டனாக போடுங்க அதே போல் ஒன்றும் நல்லா விளையாடுறவங்களா ஒரு வைஸ் கேப்டனாக போடுங்க அவங்க கேப்டன் வந்து நல்லா விளையாடினா பைன்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக கிடைக்கும் வைஸ் கேப்டனும் கேப்டனும் நல்லா விளையாடினா பைன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் அதுவும் நார்மலான பிளேயர் மற்றவங்கெல்லாம் விளையாடுறது வந்து பைன்ஸ் வந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும் ஒரு ரன்னுக்கு விக்கெட் ஒரு விக்கெட்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட்ஸ் வரும் ஒரு ட்ரீம் லெவன்னா நம்ம ஒரு கனவு அணியை வந்து நம்ம உருவாக்குறோம் இந்த பிளேயர் அதாவது இந்த பதினோரு பிளேயர் வந்து நல்லா விளையாடிட்டு ரேங்கிங் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து ஒரு டாப்பில் ஒரு ஒன்லேருந்து ஒரு ஃபைவோ இல்லை டென்னோ ஒரு ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து நல்ல அமௌண்ட் வரும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்தீங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன் வின் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ் என்ட்ரன்ஸ் கட்டணும் அதுவும் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம டைரெக்டாக கட்டலாம் நீங்கள் இல்லை நான் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் கட்ட விரும்பலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் கீழே வந்து அந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கீழே அந்த ஒரு கோடும் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூறு ரூபா அதாவது ட்ரீம் லெவன் அப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து நூறு ரூபா கிரியேட் ஆகும் அந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அது மூலிமா நீங்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அவைலபிளாக இல்லை நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபோன் நம்பர் மெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் மூணுத்தையும் போட்டு நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் மூணுத்தையும் போட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடித்த உடனே நாம் அந்த ட்ரீம் லெவன் வந்து நீங்கள் வந்து டீம் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அதாவது நம்ம ஐபிஎல்லாக இருக்கட்டும் இல்லை வேற ஏதாவது கண்ட்ரியில் நடக்கிற மேட்சாக இருக்கட்டும் எல்லா கிரிக்கெட் மேட்சும் சரி ஃபுட்பால் கபடி எல்லாமே அதில் வந்து வரும் உங்களுக்கு எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பீங்க எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயில் தெரியுமோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் வந்து அதில் பிளேயர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வின் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போ ஐபிஎல் இந்தியாவில் வந்து ஐபிஎல் நடந்துட்டுருக்கு இதில் இந்தியா பிளேயர் யார் யார் இருப்பாங்க வெளிநாட்டு பிளேயர் மேக்சிமம் எந்தெந்த டீமில் யார் யார் இருப்பாங்கன்ட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் சில தப்பு பண்ணுறவங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பிளேயர் வந்து அவங்க ஞாபகம் இல்லாத அந்த பிளேயர் வந்து போட்டு அவங்கள கேப்டனாக போட்டு அவங்க வந்து டெக் அவுட் ஆகிறதோ ஒரு நல்ல விளையாடாத பிளேயர் எல்லாம் போட்டு நிறைய பேர் வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா நம்ம கொடுத்த என்ட்ரன்ஸ் கட்டது வந்து அந்த நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா கூட நம்ம ஜெயிக்க முடியாத அளவுக்கு நமக்கு போயிடும் அதனால் நாம் வந்து எந்தெந்த டீம் எப்படியெல்லாம் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இந்த ஐபிஎல் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு மேட்ச் பற்றி நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம போட்டுகிட்டு வர போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரீம் லெவன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் நாம் எப்படி பிளேயர் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் நாம் எப்படியெல்லாம் நம்ம இந்த மேட்ச்லாம் வின்
இது போல் ஒரு நல்ல பிளேயர் தான் எல்லாமே இருக்காங்க ரெண்டு டீம்லேயும் சேர்த்து நம்ம எப்படி பதினோரு பிளேயர் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் கெயில் வந்து ரொம்ப அருமையாக விளையாடிருந்தார் கிறிஸ்லின் ரொம்ப நல்லா சரியாக விளையாடலனாலும் அவர் வந்து ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேனும் சொல்லலாம் கிறிஸ்லினும் சூஸ் பண்ணலாம் கிறிஸ் கெயில் அண்டு ஒரு ஆண்ட்ரூ ரசூல் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் கொல்கத்தா வின் பண்ணதுக்கான காரணமே அவர் தானே சொல்லலாம் அவரும் ஒரு நல்ல பிளேயர் தான் சுனில் நரேன் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் விளையாடவே இல்லை காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து அடிப்பட்டிருந்துச்சு அதனால சுனில் நிறையனால் விளையாட முடில இந்த பேட்ச் வந்து ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடக்குது கொல்கத்தா வந்து லாஸ்ட் வந்து சன்ரைசர்ஸ் கிட்ட வந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வின் பண்ண ஒரு முனைப்போட இவங்க வந்து களத்தில் இறங்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஆனால் கொல்கத்தா கிட்ட சுனில் நரேன் வந்து ஒரு கையில் வந்து விரல் வந்து அடிப்பட்டிருக்கிறதுனால அவர் வந்து சரியாக விளையாட முடியுமா அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஆண்ட்ரூ ரசல் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது பாலுக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது ரன் நாலு ஃபோர் நாலு சிக்ஸ் லாஸ்ட் மேட்ச்சை வந்து கொல்கத்தா வின் பண்ணதுக்கான காரணமே அவர் தான் சொல்லலாம் அவர் மட்டும் இல்லாமல் நித்திஷ் ராணா நாற்பத்தி ஏழு பாலுக்கு அறுபத்தி எட்டு ரன் மூணு சிக்ஸ் எட்டு ஃபோர் ரொம்ப அவங்க ரெண்டு பேர் பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பஞ்சாப் பொறுத்த வரைக்கும் டேவிட் மில்லர் இல்லைனாலும் நம்ம கிறிஸ் கெயில் அதாவது ஒரு சர வெடி வெடிச்சிருக்காரு நாற்பத்தி ஏழு பாலுக்கு எழுபத்தி ஒன்பது ரன் எட்டு ஃபோர் நாலு சிக்ஸும் ரொம்ப கிறிஸ் கெயில் வந்து ரொம்ப நல்லா விளையாடினார் இவர் பெங்களூர்ல இருந்தாரு பெங்களூர் அவர் சரியா விளையாடலன்னு விட்டாங்க இப்போ வந்து பஞ்சாப்ல ரொம்ப அருமையா விளையாட்டு இருக்காரு யார் யாரெல்லாம் சேஃபான ஒரு கேப்டன் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் கெயில் கிறிஸ்லின் நிதிஷ் ராணா இவங்களெல்லாம் ஒரு சேஃபான ஒரு கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிஸ்கான கேப்டன் பார்த்தீங்கன்னா அகர்வால் தினேஷ் கார்த்திக் சுபம் கில் இவங்க எல்லாமே ஒரு ரிஸ்கான கேப்டன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நம்ம கொல்கத்தா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்ல பிளேயர் தான் இருக்காங்க பஞ்சாபும் கொல்கத்தாவும் யாருக்குமே ஒரு ரெண்டுமே ஒரு யூக்கில் தான் இருக்கு நாம் ட்ரீம் லெவனில் நாம் ஒரு பதினேழு பிளேயர் வந்து நாம் இப்போ சூஸ் பண்ணலாம் இந்த பதினோரு பிளேயரில் நாம் ஒரு கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் தான் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆளுங்க நாம் ஒரு நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாய் என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் நாம் இல்லை கம்மி என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் நாம் வந்து ஒரு டீம் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ராகுலாக இருக்கட்டும் தினேஷ் கார்த்திகாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ரெண்டு பேருமே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் அண்ட் விக்கெட் கீப்பர் தான் சொல்லலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தினேஷ் கார்த்திக் ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு தோணுது தினேஷ் கார்த்திக் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கீப்பிங்லும் சரி ஒரு பேட்டிங்லும் சில டைம் இருக்கும் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அருமையாக விளையாடியிருக்காரு கெயில் லாஸ்ட் மேட்ச் ரொம்ப விளையாண்டார் கண்ணை மூடிட்டு கெயில் கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணுங்கள் கிறிஸ்லினும் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் தான் லாஸ்ட் மேட்ச் விளையாடினாலும் இந்த மேட்ச் விளையாடுவார் அப்படின்றது தான் அண்டு உத்தப்பாவும் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் அண்ட் அகர்வால் இவங்க எல்லாமே ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் தான் நம்ம உத்தப்பா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிறிஸ்லின் ஒரு த்ரீ பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணலாம் நிதிஷ் ராணா வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக விளையாடினார் அவரையும் நாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுனில் நரேன் சுனில் நரேன் வந்து இருப்பாரா இல்லை கை சரியாயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு ரீசனும் இல்லை நீங்கள் லாஸ்ட் ஆஃப் டைமில் ஒரு அதாவது கிரிக் பஸ் என்ற அந்த இது பார்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு டீம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிங்க அதாவது யாரும் இல்லாத பிளேயர் யாராவது போட்டிருக்க போகிறீங்க அதனால் லாஸ்ட் டைம் சுனில் நரேன் இருக்காரா இல்லையான்ட்டு பார்த்து சுனில் நரேன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கிது ரொம்ப நல்லது சுனில் நரேன் இருந்தால் அவர் வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு பவுலரும் சரி ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேனும் சரி பவுலிங்லேயும் நம்ம லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணவங்க அது இல்லாமல் அந்த பிச்சை வந்து ஒரு பேட்டிங் பிச்சாக இருக்கிறதுனால ஒரு பவுலிங் வந்து அதிகமாக எடுபடுமா அப்படின்னு தெரில அதனால் நான் ஒரு மூணு பவுலர் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் நாலு பேட்ஸ்மேன் மூணு ஆல்ரவுண்டர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் யார் போடலாம் அப்படின்றது போகலாம் கண்டினியூன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்டினியூ கிளிக் பண்ணுவேன் நம்ம கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் யார் போடலாம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ரொம்ப டவுட் இருக்கும் கேப்டன் பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் வைஸ் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் தான் ஒரு டீம் வந்து வின் பண்ணுறது நான் அதாவது நம்ம ட்ரீம் லெவன் டீம் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே அதிகம் கேப்டன் நான் வந்து ரசூல் போகிறேன் லாஸ்ட் மேட்ச் ரொம்ப நல்லா விளையாடினார் ஒரு பேட்டிங்லாம் இருக்கட்டும் பவுலிங்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பேட்டிங் சரியாக விளையாடினாலும் பவுலிங்கில் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாலும் ஒரு நல்ல பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிடும் அது இல்லாமல் ஒரு பவுலிங்லேயும் சரியாக போடலாம் பேட்டிங்லேயும் ஒரு ரெண்டு மூணு சிக்ஸ் வச்சாலே அந்த ஒரு அளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து வந்துடும் கிறி